여기는 복스포데흐라는 버스 종착역이고요. 사실 여기가 뭐 하는 데인지도 모르고 그냥 어딘가 가고 싶어서 아무데나 골라서 딱 왔는데 제가 원래 여행할 때 이렇게 영상 찍을 생각은 없었는데 여기 딱 내리자마자 여기는 영상을 찍어야 되겠다 그 생각을 했어요. 여기 오기 하루 전에는 이 프랑스 서쪽 끝에 브레스트라는 도시에서 하루 이제 여행하다 왔었고 이제 해군 박물관이나 이렇게 물개도 보고 가오리도 보고 곰치도 보고 그러고 왔습니다. 버스에서 내렸을 때 날씨는 좀 바람이 부는 거 빼면 꽤 괜찮았고 여기는 사람이 정말 저밖에 없더라고요. 지금 제가 있는 곳이 뒷느라는 곳인 것 같은데 이 뒷느가 뭔지 몰라서 저도 찾아봤어요 사전에 뭐 모래 사구 모래 언덕 그런 뜻이라고 하는데 저도 이게 처음에는 왜 모래 언덕인지 몰랐는데 또 가다 보니까 알게 되더라고요 버스 내렸을 때부터 저 멀리서 노란색 바위가 보이길래 처음에 뭔가 했어요 근데 가까이서 보니까 이게 뭔 이끼 같기도 하고 정체는 모르겠는데 여기 근처 바위에 이런 노란 색깔들이 많이 묻어 있더라고요 온 김에 사진도 하나 찍고 이렇게 바위 뒤에는 의자가 마련되어 있는데 의자에 앉으면 이런 바다 뷰를 볼수 있습니다 여기서 조금만 더 앞으로 가면 낭떠러지가 있고요 이게 카메라 상으로는 그렇게 높아 보이지가 않는데 사실 이게 엄청 높습니다 길을 따라 계속 가다 보니까 왠지는 모르겠지만 개랑 말 들어가지 말라고 이렇게 표시판이 되어 있더라고요 나중에 알고 보니까 진짜 말을 타고 다니는 사람이 이 마을에 몇명 있나 봐요 여기가 바다에서 불어오는 바람이 강해서 그런가 바위가 거의 다 저런 식으로 쪼개져 있어요 그리고 여기가 겉으로 보면 이렇게 흙에 덮여 있는 것 같은데 이 안이 모래로 꽉차 있더라고요 그래서 사고인가 봐요 여기에는 이런 식으로 정체를 알수 없는 그런 건축물들이 가끔 있는데 도대체 무슨 목적을 위해서 만들어진 건지는 모르겠어요 여기는 들어갈 수가 없더라고요 땅에 구멍이 송송 뚫려 있는 경우가 많이 있었는데 이게 뭔지 몰랐다가 밤에 이거 정체를 알게 됩니다 여기 다 둘러보고 나니까 호텔에 체크인 할 시간이 돼서 돌아가는데 마침 여기 바로 앞에 제가 예약한 호텔이 있더라고요 저도 몰랐습니다 이 정도 퀄리티의 방을 100유로에 예약했는데 진짜 여기서 시골 인심이라는 게 느껴지더라고요 파리에서 이 정도 방 구하려면 아마 두 배는 지불해야 될 거예요 기분이 굉장히 좋아졌습니다 이거는 그냥 컵이 낮고 신기하게 생겨서 한번 찍어봤습니다 이쪽 부르타뉴 지방이 석회수가 없는 지역이라고 해서 물맛이 조금 더 맛있을까 기대했었는데 똑같더라고요 이 호텔은 특이하게 아까 제가 지나온 그 사고랑 이어져 있는데 그 이어진 통로 안에 이렇게 양을 풀어놓고 키우더라고요 별로 사람을 좋아하는 것 같진 않습니다 이제 체크인 마치고 조금 쉬다가 다시 나왔는데 가다 보니까 성당이 보이는 것 같아서 한번 들러봤습니다 유럽 여행할 때는 이렇게 곳곳에 보이는 성당들을 한 번씩 둘러보는 것도 참 묘미 중에 하나인 것 같아요 각 지방마다 건축 양식이라든가 건축에 들어간 재료 아니면 내부 인테리어 같은 게 조금씩 다르거든요 이렇게 먼 곳에까지 있는 성당이 온 김에 한 기도 한번 드리고 이제 헌금까지 하고 나왔습니다. 사실 여기가 뭐 그렇게 유명한 동네도 아니고 저도 그냥 아무 생각 없이 랜덤으로 온 장소기 때문에 뭐가 있는지 몰라요. 그래서 표지판을 많이 봤었는데 고인돌이 많이 있는 지역 같아서 표지판 따라서 이렇게 길을 쭉 갔었습니다. 이때 고인돌 앞에서 프랑스인 부부를 만나게 되는데 이분들이 친절하게도 저를 차에 이제 태우고 다니면서 온 동네 고인돌을 다 구경시켜주고 가셨어요 그런데 그동안에 그분들이랑 대화를 너무 많이 하다 보니까 비디오를 찍을 생각을 못했어요 그래서 사진만 이렇게 몇장 찍고 말았는데 덕분에 원래는 고인돌 한 개만 보고 가려고 했었는데 다 여섯 개는 본것 같아요 참고로 여기가 밀인과 옥수수 밭인데 나중에 작물이 자라게 되면 키가 엄청 커서 고인돌을 못 보게 된다고 해요 이거는 갑자기 뜬금없지만 그분들이 이게 야생 마늘인데 이거 먹는 법을 알려주셨어요 이거 먹어보니까 줄기는 약간 좀 달달하고 꽃 부분은 마늘처럼 약간 알싸하더라고요 그 후에 저는 호텔 식당 예약을 잡아놨어 가지고 저녁 식사를 하러 돌아왔습니다 고인돌 가는 길에 진흙탕이 많아서 신발이 좀 많이 더러워졌네요 
사실 제가 프랑스어를 할수 있다고 해도 프랑스어 식재료를 잘 아는 건 아니기 때문에 어차피 메뉴를 봐도 잘 몰라요 그래서 오늘의 코스 요리를 주문했습니다 제가 틀리지 않았다면 전체로 나온 이게 미모사 계란이고 메인 메뉴가 양고기 납작다리 스테이크인데 양들 앞에서 양고기를 먹는다는 게 약간 기분이 좀 묘했습니다 여기 식당이 양 목장 뷰거든요 디저트로는 이게 빠흐라고 하는데 이 부르타뉴 지방의 전통 디저트라고 하더라고요 배부르게 잘 먹고 나와서 소화시킬 겸 산책했습니다 밤에는 뭐 다른 게 있나 궁금하더라고요 이때 시간이 밤 9시를 넘었는데 아직도 해가 안 지더라고요 밤이 되니까 저 멀리서 토끼들이 나와서 이렇게 막 뛰어다니는데 카메라 상으로는 잘 보이진 않네요 이게 또 밤에 찍은 거라 토끼가 저를 보더니 여기 안으로 쏙 들어가더라고요 알고 보니까 낮에 봤었던 이 구멍들이 다 토끼골이었던 거예요 혹시 뭐 보이나 싶어서 빛을 비춰봤는데 뭐 아무것도 보이진 않더라고요 운이 좋아서 노을이 질때 여기를 가면은 엄청 멋진 광경을 볼수 있다고 하는데 아쉽게도 오늘은 그런 풍경은 못 보겠네요 이쪽 브루타뉴 지방이 맨날 안개 끼고 구름 끼고 하다 보니까 그런 걸 보기가 굉장히 힘들다고 해요 아까 낮에 봤던 거랑은 다르게 물이 많이 들어왔네요 저 왼쪽 방면에 뾰족하게 첨탑까지 있는 건물이 아까 제가 갔었던 성당이고요 여기 폭스포데흐 마을의 전형적인 이제 풍경이라고 보시면 되겠습니다 마지막으로 해변을 따라서 쭉 걸었는데 처음에 해변에 들어갈 때 무슨 빛 쏟아지는 소리가 들리더라고요 알고 보니까 이 벌레들이 점프하면서 나는 소리인 것 같아요 다음날 저는 구글에서 샤벨 생 성송 아 이거 발음이 어렵네요 여기가 유명하다는 말을 듣고 거기를 향해서 출발합니다 가다 보니까 뭔가 돌아가신 분들 기념비 같은 거랑 이렇게 맞은편에는 깃발을 걸수 있는 곳이 있는데 제가 옛날에 공익근무하던 시절이 생각이 나더라고요 저도 저런 거 태극기 많이 갈고 그랬었는데 그때 헌 태극기 버리다가 혼난 적이 있었는데 그렇게 버리면 은 경범죄라고 하더라고요 이날은 별로 날씨가 좋지 않았습니다 사실 부르타뉴 지역은 365일 중에 300일이 거의 비가 내리거나 안개가 끼거나 그런 지역이라고 해요 그런데 비가 계속 오는 게 아니라 뭐 소나기가 한번 쏟아졌다가 안 왔다가 안 왔다가 내렸다가 막 그런 식으로 오거든요 근데 여기 사람들은 우산을 잘안 들고 다니고 그냥 비 오면 후드티 쓰고 그러고 그냥 지나가더라고요 저는 후드티가 없어서 그냥 다 맞고 다녔습니다 아 그리고 이 바람 소리 들리시나요? 바람이 진짜 많이 부릅니다 때로는 이렇게 계획 없이 그냥 아무데나 가는 것도 괜찮은 여행인 것 같아요 이렇게 가다 보면 은 생각지도 못한 이런 스팟들도 나오고 그럼 무슨 용도로 지어졌을지는 몰라도 아마 뭐 창고 역할 같은 걸 하지 않았나 그렇게 추측을 해봅니다 아 물론 온 김에 사진 찍는 것도 잊지 않았고요 여기가 오늘 목표로 한 예배당은 아니고 중간에 있는 작은 예배당인데 이쯤 오니까 완전 홀딱 젖었습니다 내부는 그냥 평범한 작은 예배당이고요 여기 써져 있는 방문자들 환영하는 글귀가 말을 정말 예쁘게 써놔서 한번 찍어봤습니다 예배당 바로 옆에는 고인돌이 하나 있고요 제가 어제 저 가이드 해주신 주민분들 말에 따르면 이 돌멘 이라고 하는 거나 매니흐 라고 하는 게 이쪽 브류타뉴 지방 언어에서 나온 말이래요 직역하면 긴 돌이 되는데 이게 고인돌을 의미한다고 해요 사람 하나 눕기 딱 좋은 크기로 무덤이 설계되어 있고요 내부에서 보는 바깥 풍경이 참 아름답습니다 이름 모를 해안가에 도착했고요 지금은 아마 물이 많이 빠진 상태인 것 같습니다 저기 땅에 구름 그림자 빠르게 움직이는 거 보이시나요? 바람이 진짜 세요 아 참고로 혹시 여기 오실 분들은 참고하시면 좋을 게 여기는 완전 시골 오지라서 구글 맵의 대중교통으로 오는 방법을 찾을 수가 없어요 구글 맵에서는 렌트카 해서 오는 게 제일 편하고요 혹시 대중교통을 이용한다면 은 이쪽 지방 전용 플랫폼을 이용해야 돼요 그거는 제가 나중에 유튜브에 올릴 때 설명란에다가 적어놓도록 할게요 처음에 멀리서 봤을 때는 이게 동물 뼈인 줄 알았어요 근데 알고 보니까 미역이더라고요 근처에 폐가 같은 곳이 있길래 구경하러 한번 갔었는데 갑자기 말이 나타났습니다 이쪽 지방 말이 엄청 커요 여기는 소로 일을 안 하고 말로 일을 한다고 하더라고요 보시면 이 울타리가 굉장히 허술하게 되어 있어요 그냥 줄 하나로만 연결되어 있는 게 단데 혹시 말이 넘어올 수도 있고 그러면 위험해지니까 여기서 저는 후퇴했습니다 저거 저 끝까지 보고 있는 거 봐요 여기는 예전에 바다를 감시하는 곳이었다고 하네요 
지금은 이렇게 다 무너진 모습입니다. 저 멀리 가운데 오늘의 최종 목적지인 샤벨 생 송송 이 보이기 시작하네요. 이 작은 예배당의 이름인 생삼손이 이쪽 지방에서 유명한 성인의 이름에서 따온 건데 여기 부르타뉴 지방이 삼손이라는 이름을 가진 다른 예배당들이 몇십 개더 있나 봐요. 다시 호텔로 돌아가는 중에 랑동베즈의 드래곤이라는 장소에 들렸는데요. 아마 드래곤을 닮아서 그런 이름이 붙은 것 같아요. 저 바위가. 이렇게 뒤에서 보니까 조금 더 드래곤 같아 보이나요? 그리고 제가 이런 길을 걸을 때 처음에는 넓고 탁 트여서 좋다고 생각을 했었는데 꼭 그렇지만도 않아요. 계속 걷다 보면 은 목적지에 가까워지는 것 같지도 않고 뭔가 계속 보다 보면 질리게 돼요. 저녁에는 제가 운이 좋게도 어제 저를 가이드해 주신 분들이 저녁 식사에 저를 초대해 주셨어요. 이먼 곳에 한국인이 오는 게 흔한 일이 아니라면서 저를 엄청 환대해 주셨어요. 정말 친절하신 분들이었습니다. 아 그리고 작가 사무엘 베케트나 이제 조르주 페렉 같은 제가 대학교 다닐 때 공부했던 작가분들을 실제로 아는 분들이시더라고요 만나서 그런 신기한 이야기들을 많이 들었습니다 아, 이런 책도 소개받아서 나중에 읽어볼 생각입니다 떠날 때 제가 다음 날에 옆에 웨성이라는 섬으로 떠난다고 말을 하니까 이 옷을 주셨는데 거기는 바람도 더 세고 배도 타야 되니까 제가 혹시 추울까봐 이 옷을 주셨어요 돌아가신 아버지가 입던 옷이라고 하셨는데 이런 걸 제가 받아도 되는지 너무 미안했습니다 모자도 달려있고 바람도 잘 막아줘서 아주 부르타뉴다운 스타일이네요. 참고로 이 웨성이라는 섬은 제가 있었던 브레스트나 폭스포데흐보다 더 서쪽으로 가면 나오는 작은 섬입니다. 이곳이 배 타는 곳이고요. 브레스트나 꽁깨라는 곳에서 타야 합니다. 만 25살까지는 할인을 해줘서 저는 왕복 한 20유로 정도에 왔다 갔다 한것 같고요. 항구에서 내리면 시내까지 바로 데려다주는 관광버스가 있어요. 버스 안 타도 50분이면 걸어간다고는 하는데 어차피 그 사이에 볼게 없다고 하시더라고요. 그래서 저는 버스를 탔습니다. 시내에 오셔서부터는 근처에 자전거 빌릴 수 있는 곳이 많은데 그 중에 하나 이용하는 거 추천드리고요. 자전거 자물쇠를 안 빌려주길래 이거 혹시 누가 훔쳐가면 어쩌나 했는데 여기는 그럴 일 없다고 걱정 말라고 하시네요. 제가 파리에서 살다 보니까 의심이 많아졌나 봐요. 가는 길에 새참도 하나 까먹고요. 아침을 안 먹고 나왔더니 배가 좀 고프더라고요. 제가 오늘은 급해서 아침을 거르고 나왔는데 사실 그 호텔이 아침 식사도 엄청 잘돼 있고 그때 처음 먹었던 저녁 식사도 엄청 맛있었어요. 나중에 호텔 떠날 때 보니까 거기가 미슐랭 식당이었더라고요. 등대 뒤편에는 이렇게 등대 박물관이 있는데요. 제가 조금 일찍 와서 문을 닫았더라고요. 그래서 다른 데좀 들러보다가 다시 왔습니다. 여기는 예전에 저기에 등대가 있었고 거기까지 다리가 있었던 흔적 같아요. 지금은 무너졌지만 여기 섬이 이런 등대가 엄청나게 많아요. 옛날부터 배들이 많이 좌초돼서 이렇게 등대를 많이 세웠다고 하네요. 잠깐 둘러본 후에 다시 박물관으로 돌아왔고요. 저는 대학생이어서 학생요금 4유로만 내면 됐었는데 이때 박물관에 인터넷이 안 터진다고 하시면서 카드 결제가 안 되는 거예요. 그래서 현금으로만 결제하라고 했는데 제가 현금이 없었거든요. 그때 뒤에 계시던 분이 저 대신해서 요금을 계산해 주시더라고요. 현금으로. 너무 감사했습니다. 박물관 내부에는 등대와 관련된 것들이 전시가 되어 있는데 이거는 예전에 쓰이던 등대 렌즈라고 하네요. 다 둘러보고 또 다른 스팟으로 이동했습니다. 이제 이런 거는 딱히 설명을 안 읽어도 예전에 쓰였던 등대 관련한 그런 건축물이 아닐까 싶습니다. 이 옷이 몇십 년이 돼서 그런지 정말 많이 해져 있어요. 제가 다음에 다시 여기 오게 된다면 이 옷을 수선해서 돌려드려야겠다는 생각을 했습니다. 제가 뚜껑 달린 케이스를 10년째 쓰고 있는데 제가 이런 걸 쓰면 은 저를 아저씨 같다고 하는 사람들이 주변에 많아요. 근데 제가 그럼에도 이걸 계속 쓰는 이유가 다른 사람 도움 없이도 이렇게 사진을 혼자 찍을 수가 있거든요. 뭐 사실 여기는 사진을 부탁하고 싶어도 찍어줄 사람이 없어요. 
이렇게 잘 놀다가 간식도 하나 먹고 그러다 보니까 급작스럽지만 갑자기 집에 가고 싶어졌어요. 그 길로 바로 배를 타고 다시 브레스트로 가서 파리로 돌아왔고요. 이렇게 저의 여행은 끝이 나게 됩니다. 며칠 비웠을 뿐인데도 다시 파리에 가니까 뭔가 새로운 느낌이 들더라고요. 시청 감사하고요. 좋은 하루 되세요.